उपलब्ध अटन <laughs> अच्छे <laughs> 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 कलाश्री उड़े अटंडे okay, <laughs> ओडिटेमारीलिंग <laughs>
இப்ப நீங்க வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் நீங்க உங்களோட கருத்துக்களை சொன்னீங்க ஓகே இப்ப நான் இதை எப்படி பாக்குறேன் இந்த ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் இதை எப்படி நான் என்னோட சூழ்நிலையில நான் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசுனது எல்லாமே சேர்த்தி இப்ப நான் எப்படி அதை பார்த்தேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் அதாவது நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா விதமான அனுபவங்களுமே நமக்கு இருக்கும் அதுல இப்ப இந்த பாதிப்பு அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் வந்து எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு வருது அப்படின்னா ஆஹ் ஏதாவது ஒரு ஏமாற்றம் இல்ல ஒரு ஆஹ் துரோகம் இல்ல நமக்கு ஒரு அநியாயம் இல்ல ஒருத்தங்க நம்மள வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க ஆஹ் இப்படி ஏதாவது வகையில நம்மள வந்து அவங்க ஆஹ் ஒரு அசிங்கமா அசிங்கப்படுத்துறது ஒரு அந்த மாதிரி நம்மள வந்து ஆஹ் ரொம்ப ஆஹ் அந்த சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி மன பாதிப்பு ஆகுது அந்த பாதிப்பு வந்து நமக்கு எப்படியாப்பட்ட ஒரு பாதிப்பா இருக்கு நம்மள ஒருத்தங்க ரொம்ப உதாசீனப்படுத்தி ரொம்ப கேவலப்படுத்தி ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துற ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம இருக்கும் போது நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப அப்படியே பாரமா இருக்கு என்னடா இப்படி நம்மள சொல்றாங்க எதுக்காக இப்படி நம்ம சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு நம்மள நம்ம வந்து ஒரு கேள்வியாவும் நம்மள கேட்டுக்குவோம் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றது நமக்கு தெரியாம ரொம்ப வந்து அங்க கஷ்டப்படுவோம் நம்ம அந்த அவங்க உதாசீனப்படுத்துது ஒரு ஏமாற்ற ஆனது நம்ம இது எல்லாமே வந்து ஒரு நடந்த நிகழ்வா இருந்தாலுமே அது நமக்கு மறுபடியும் 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 அதனோட ஆஹ் நினைவுகளை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்ப அந்த நினைவுகளை நம்ம வந்து எந்த மாதிரி இந்த நினைவுகளுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் கொடுக்காம அத நம்ம எப்படி வந்து ஆஹ் அந்த நினைவுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது அது அந்த நினைவுகள் தான் நமக்கு வந்து பெரிய பாரமா இருக்கு அந்த பாரத்தை நாம எப்படி வந்து இங்க இறக்கி வைக்கிறது அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம இப்ப இதை பாக்குறோம் ஆஹ் நம்மள ஒருத்தங்க அப்படி ஆஹ் தப்பு சொல்றாங்க இல்ல நம்மள குறை சொல்றாங்க ஒரு ஆஹ் ஏமாற்றமா நம்மள பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயமே நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஆஹ் மனசுல வந்து என்னடா இப்படி நம்மள பண்ணிட்டாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு அதையே நினைச்சு 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 நம்ம எந்த வேலையுமே ஒரு ஆஹ் அந்த வேலையை நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா செஞ்சியே முடிக்க முடியாது அடுத்தது வந்து இப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அவங்க கிட்ட நம்மள ஒருத்தங்க அப்படி உதாசீனப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்க்கும் போது எல்லாமே நமக்கு அவங்க நம்ம அப்படி பண்ணிட்டாங்கல்ல அவங்கள நம்ம பழி வாங்கணும் அப்படி அவங்கள பழி வாங்கினாதான் நமக்கு மனசு ஆறும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பழி வாங்குதல் அப்புறம் நம்ம வந்து அப்படி அவங்க சொன்னப்ப நாமையே இப்படி இருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு அப்புறம் நமக்கு எந்த வேலையை செய்யறதுக்குமே ஒரு எரிச்சலா இருக்கும் அவங்க ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வேலை செய்யற இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைனால அவங்க சொன்ன வார்த்தையோ இல்ல அவங்கள பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையோ என் எப்படி இருந்தாலுமே அந்த சூழ்நிலைய வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப அப்படியே அவ்வளோ கஷ்டமாவும் அவ்வளோ எரிச்சலாகவும் இந்த இடத்த விட்டு நம்ம போயிட்டா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த அது எல்லாமே வந்து நமக்கு அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் அவங்க செஞ்ச நமக்கு ஒரு நமக்கு செஞ்ச ஒரு கெடுதல் தான் இது எல்லாமே முடிஞ்சு போனது தான் ஆனா அதை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு நம்ம வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது கூட அது வந்து நம்ம நினைவுகளா நமக்கு எடுத்து காமிச்சிட்டே தான் இருக்கு அப்ப நாம அந்த நினைவுகளுக்கு வந்து எதுக்குமே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் என்ன வேணாலும் வரட்டும் இப்ப நம்ம அதை யோசனை பண்றதுனால நமக்கு இங்க வேலையும் நம்மளால செய்ய முடியல யாருக்கிட்டையும் நம்ம ஒரு அன்பாவும் ஒரு அரவணைச்சு போற தன்மையும் எதுவுமே இல்லாம ஒரு தனியா யார்கிட்ட பேசுறதுக்கும் நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது என்ன சொன்னாலும் வந்து ஆஹ் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் இப்படிதான் இருப்பேன் என்னால வந்து ஆஹ் நான் பட்ட கஷ்டம் நான் எனக்கு இருக்கிற வேதனை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இது வந்து அதனால நான் யார்கிட்டையும் அந்த மாதிரி மறுபடியும் ஒரு அவமானத்தையோ ஒரு ஏமாற்றத்தையோ என்னால பார்க்க முடியாது அதனால நான் இனிமேல் தனிமை என்ன நான் தனிமைப்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு இப்படி எல்லாருமே நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த மனதோட இயக்கத்தை புரிஞ்சிக்காம இருந்த வரையிலும் 
ரொம்ப போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் எவ்வளவு போராடினாலுமே நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியல அதாவது நமக்கு இப்படி ஒரு இருக்கு இப்படி நம்ம அதை போராடுறோன்ற விஷயம் கூட நமக்கு தெரியாமதான் இருக்கு ஓ இப்படி இருந்தாதான் இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி அவங்க ஏமாற்றம் பண்ணாங்க இல்ல நம்மளை அசிங்கப்படுத்தினாங்கன்னா நமக்கு இப்படிதான் ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை ஒரு உண்மையா அப்படி ஒரு விஷயத்த கட்டு அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப நாம இந்த ஞான புரிதல் அப்படின்ற இந்த மனதோட இயக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க நடந்த விஷயம் அவங்க ஒரு ஏமாற்றமோ இல்ல நம்மளை அவமானப்படுத்தினதோ எதுவோ இருந்துட்டு போட்டோம் அது எதுவா இருந்தாலும் சரி நம்ம இப்ப வந்து அதுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவமும் தர தேவையில்லை நம்ம இப்ப கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நம்மளோட பிம்பம் பிரதிபலிக்கும் ஆனா நம்ம கண்ணாடி கிட்ட போயிட்டு எனக்கு என்னோட உருவம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம மனசுகிட்ட அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அந்த சூழ்நிலையில அந்த எண்ணத்தை காமிக்குது ஆனா நாம எனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது இந்த எண்ணம் வந்ததுன்னா என்னால இருக்கவே முடியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அழுகையா வருது கோபமா வருது ஆத்திரமா வருது என்னால இங்க இத வந்து என்னால எதிர்கொள்ளவே முடியல அப்படின்னு நம்ம அதோட போராட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நம்ம பிம்பம் தெரிய வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரிதான் இப்ப மனசுக்குள்ளயும் நம்ம வந்து போராடிட்டு இருக்கிறோம் அந்த போராட்டம் வந்து தேவையே இல்லாதது மனசுன்னு இருந்தா அந்த மனசுல வந்து எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஒண்ணு காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த பிரதிபலிப்பு வந்து நமக்கு அஹ் வெளியில புறத்துக்கு தேவையாக இருந்தா அதை நம்ம செயல்படுத்தலாம் ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பான விஷயத்துக்கு நம்ம இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் மட்டும் கொடுக்காம இருந்தா போதும் அது எப்படி வேணாலும் காமிக்கிட்டோம் நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கூட அந்த எண்ணத்தை நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில அது வந்து காமிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா மனசோட வேலையும் அதுதான் மனசு வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு செகண்ட் கூட சும்மாவே இருக்காது ஏதாவது ஒண்ணு காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி காமிச்சுட்டே இருக்கிற மனசுல வந்து நாம எதுக்காக வந்து இப்படி இத காமிக்க கூடாது இத செய்யக்கூடாது இது எனக்கு வரக்கூடாது நான் இவ்வளவு சிரமப்படக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மனசு கிட்ட ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம பதில் கொடுத்து பதில் கொடுத்து அதுல நம்ம இன்னமும் வந்து அந்த பிரச்சனைய பெருசு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம எங்கேயுமே இதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவமே தரவே தேவையில்லை நம்ம வெளியில செய்யற வேலைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது என்ன மாதிரி செய்யணும் எப்படி எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஆனா இங்க நம்ம மனசுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சால்வேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அங்க கிடையவே கிடையாது நம்ம குளத்துல வந்து அஹ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இப்ப குளத்துல வந்து ஒரு இலை விழுந்துச்சுன்னு வைங்க அதுக்கு வந்து அஹ் ஒரு அலை உருவாகும் அந்த அலை வந்து அந்த குளத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு தான் வருதே தவிர அது வந்து இன்னும் அதிகம் பண்றதுக்கு அது இல்லை அதனால நமக்கு வர்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே அது சமநிலை ஆகிக்கிட்டு தான் போகுமே தவிர நம்ம போய் அந்த இலை உழுந்தனால குளத்தை வந்து அஹ் அலை வருது நான் போய் சரி பண்றேன்னு போற வேலை தான் இந்த நினைவுகள் வரும்போது நம்ம அதை போய் இது எனக்கு வரக்கூடாது இது எப்படி வரலாம் அப்படின்னு நம்ம அதோட போராடிட்டே இருக்கோம் அப்படி போராட போராடதான் அந்த விஷயம் நமக்கு அப்படி பாரமா ஆயிருது என்னடா இது வாழ்க்கை நமக்கு ஏன்டா இப்படி இருக்கும் இது நமக்கு தேவையா இப்படி நம்ம வாழணுமா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து அந்த நார்மலா இருக்க விஷயத்த விட அந்த ஒரு சின்ன ஒரு முடிஞ்சு நடந்து முடிஞ்ச நிகழ்வுல வந்து நம்ம அதை தூக்கி புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு மற்றது எதையுமே போக்கஸ் பண்ணாம அதை ஒன்று மட்டுமே நம்ம போக்கஸ் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாயி ரொம்ப பாரமா நம்ம வச்சுக்கிறோம் அந்த பாரமாக வச்சுக்க வேண்டிய விஷயமே வந்து இங்க தேவையே இல்லை ஏன்னா மனதோட இயக்கம் வந்து எதுனாலும் காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு புரிதல் மட்டும்தான் அந்த புரிதல் இருந்துட்டாவே அது எப்படியாப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த கணத்துல என்ன பண்ணணும் புறத்துல மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம யோசனை பண்ணணுமே தவிர அதுக்கான வேலையை செய்யணுமே தவிர அகத்துல நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது 
அங்க என்ன வேணாலும் வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் அந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் தர தேவை இல்லை அங்க நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரீடம் தான் நம்ம வந்து புறத்துல நல்லபடியா ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப அஹ் உதவியாவும் வருது நமக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு இந்த இப்ப நம்ம வீட்டுல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறான் வீங்க இப்ப புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அஹ் வீட்டுல வெளியில கதவை சாத்தி வீட்டுல யாரும் இல்லை நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் கதவை தாள் போட்டுருக்கு வந்து ஒருத்தங்க பெல் அடிக்கிறாங்க நம்ம போய் கதவை திறந்து பா திறக்கிறோம் திறக்கிறப்ப பார்த்தா அங்க யாருமே இல்லை அப்புறம் பார்த்தா அது பக்கத்து வீட்டுல பெல் அடிக்கிறாங்க அதே காலிங் பெல் தான் நம்ம வீட்டுக்கும் வச்சிருக்கோம் பார்த்தா நம்ம வீட்டுல அடிக்கிற மாதிரியே நமக்கு கேட்குது சரி ஓகே இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கதவை சாத்தி நம்ம வந்து மறுபடியும் புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது மறுபடியும் அதே மாதிரியே கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் காலிங் பெல் அடிக்கிறாங்க அப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்து ஓகே இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு இல்ல பக்கத்து வீட்டுலதான் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க மறுபடியும் இந்த புக்க படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம் அது மாதிரிதான் இப்ப நம்ம எந்த வேலையை நம்ம செய்யறோமோ அந்த வேலையில நம்ம கவனம் இருந்தா போதுமே தவிர வர காலிங் பில்ல அங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு அடிக்கிற காலிங் பில்ல நமக்கு அடிக்குதுன்னு நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் போய் போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால அந்த புக்க படிக்கவே முடியாது நம்ம வேலை என்ன நம்ம புறத்துல என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த புறத்துல செய்யற வேலையில நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டா செய்யறோம் அப்படின்னா நமக்கு அகத்துல என்ன மாதிரியான எவ்வளவு கஷ்டமான உணர்வா இருந்தாலும் சரி நம்மள ஒருத்தர் ஏமாத்துனது இல்ல அவமானப்படுத்துனது இல்ல அசிங்கப்படுத்துனது எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அது என்ன மாதிரி வேணாலும் இருக்கட்டும் அது எப்படி காமிச்சாலுமே அதுக்கு நம்ம இங்க முக்கியத்துவம் தர தேவையில்லை அப்படி அந்த எண்ணம் எல்லாம் வரும்போது நமக்கு இப்படி என்ன வருது அவங்க சொன்னது கூட நமக்கு அதை மாத்தி மாத்தி யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்ற அந்த கில்ட்டும் வந்து நம்மள இன்னமும் அத பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிட்டுதான் இருக்கும் அதனால நம்ம அந்த கில்ட்டும் நமக்கு தேவையே இல்லை அந்த கில்ட்டும் வந்து ஒரு எண்ணம் தான் அது வந்து நம்ம வந்து அஹ் கில்ட் ஆனாதான் அது கரெக்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் கில்ட் அப்படின்றதும் ஒரு எண்ணம் தான் அப்படிங்கும் போது நம்ம அதுக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் தரவே மாட்டோம் அப்ப முக்கியத்துவம் தரல அப்படிங்கும் போது நம்மளோட செயல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியாவே ரொம்ப அஹ் அழகாவே நம்மளால செய்ய முடியும் இப்ப இப்படி வேலை செய்யும் போது நம்மளோட மனசு அப்படின்றது எப்படி வேணாலும் காமிக்கும் நமக்கு தெரியும் அப்ப எப்படி காமிச்சா நம்ம எப்படி வேணாலும் அந்த மனசு கிட்ட இப்படிதான் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற நம்ம ஒரு அஹ் இதுவுமே நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது என் மனசுனா இன்னைக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் எனக்கு இப்படி எல்லாம் கற்பனையை கொடுக்கும் எனக்கு கோவமே வராது எனக்கு வந்து இன்னைக்கு நானு நிம்மதியா இருப்பேன் என் மனசு என்னை எந்த சலனமும் படுத்தாது அப்படின்னு நாம எதுவுமே இந்த மனச பத்தி ஒரு கடுகளவு கூட நம்ம அஹ் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி இருக்கிற மனசு கிட்ட நாம அது என்ன பண்ணினாலும் சரி நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போ எதை வேணாலும் காமிச்சுட்டு போ எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் காமிச்சுட்டு போ அப்படி நீ காமிக்கிறது எனக்கு வந்து வெளியில புறத்துல வேலையா இருந்தா தேவையா இருந்தா அந்த தேவைக்கு நான் அதை பயன்படுத்திக்கிறேன் இல்ல அப்படின்னா நீ எவ்வளவு வேணாலும் காமிச்சுட்டு போ அப்படின்னு நம்ம அந்த மனசு கிட்ட இந்த அறிவு பூர்வமா அந்த மனசு சரி பண்ற வேலைக்கு நம்ம போகாம இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட இந்த வெளிப்புற வேலையில நல்லபடியா செய்ய முடியும் அந்த மாறும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இவ்வளவு நாளா வந்து அதையே நினைச்சு 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 பார் ஆனதுனால நம்ம உடம்பும் வந்து வீக் ஆயிரும் நம்மளால எந்த வேலையும் வீட்டுல ஒரு ரொட்டீன் வேலை கூட நம்மளால முழுசா செய்யவே முடியாது பசங்க ஏதாவது கேக்குறாங்களா இல்ல மாமனார் மாமியாருக்கு ஏதாவது செய்யணுமா எதுவுமே நம்மளால வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபுல்லா நம்மளால செஞ்சு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜிய நாம எங்க நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றது இப்ப நம்ம இந்த எனர்ஜிய வந்து மனசுக்கு ஃபுல்லா நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து நம்மளால வெளியில புறத்துல எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது மனசுல செலவழிக்க செலவழிக்க நம்ம இன்னும் வீக் ஆகிக்கிட்டேதான் போவோம் 
நம்மளோட ஹார்மோன் எல்லாம் மாத்தி 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 இதாயி நம்ம உடம்புதான் கெட்டு போகுமே தவிர இதுல வேற எந்த யூஸ்மே கிடையவே கிடையாது இதே எனர்ஜிய நம்ம வெளியில புறத்துல நம்ம வேலையில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணணும் யாருக்கு என்ன செய்யணும் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அப்படியெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தும் போது நமக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லா புறத்துல நம்ம செயல்படும் போது வெளி உலகத்திலயும் சரி நம்ம சுற்றுப்புறத்திலயும் சரி நம்ம வீட்டுல கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாவும் இருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஆனா நம்ம எனர்ஜிய இவ்வளோ நாளா நம்ம அப்படி பார்க்கவே கிடையாது அந்த எனர்ஜியை வந்து அஹ் எப்படி மனச போட்டு சரி பண்றது ஏன் இப்படி எனக்கு வருது எப்ப பார்த்தாலும் இப்படிதான் எனக்கு வந்து அந்த அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் அவங்க ஏமாத்துனது இதேதான் வந்துட்டே இருக்கு அதை எப்படி நான் வந்து மறக்கிறது எப்படி நான் அதை மன்னிக்கிறது என்னால மன்னிக்க முடியாது என்னால மறக்க முடியாது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இந்த மனம் எப்படி இயங்குதுங்கிற விஷயம் தெரியாததுனால மட்டும்தான் நம்ம அதோட போராடிட்டே இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஐயா வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இத வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆனா அதுதான் அவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தையும் அவ்வளோ ஒரு மன அமைதியையுமே நமக்கு கொடுக்குது இப்ப இந்த மன அமைதி தான் வந்து நம்மளை வெளிப்புற வேலையில ரொம்ப நல்லபடியா நம்மள வேலை செய்யவும் வைக்குது நம்ம வந்து வெளியில சமுதாயத்துல எது வேணாலும் தப்பு சரி அப்படின்னு எல்லாமே பாகுபாடு பண்ணி எந்த வேலை வேணாலும் நம்மளால செய்ய முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரியே நம்ம உடம்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த உடம்புக்கும் என்ன தப்பு எது கரெக்டு எங்க உடம்பு வீக்கா இருக்கு அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம டாக்டர்ட்ட போய் அதுக்கு எவ்வளவோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாமே இருக்காங்க அந்த டாக்டர்ட்ட எல்லாமே நம்ம போய் காமிச்சு நம்ம உடம்ப கூட சரி பண்ணிக்கலாம் எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு கூட நம்ம பாத்துக்கலாம் ஆனா நம்ம மனச வந்து அந்த மாதிரி இது கரெக்ட் இது தப்பு அப்படின்னு எங்கேயுமே நம்ம பிரிக்கவே முடியாது அந்த சனத்துல அந்த மனம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு பாரமா இருக்கு இப்ப இப்படி எனக்கு இவ்வளவு நாள் அந்த விஷயம் எனக்கு பாரமாவே தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம போராடவே மாட்டோம் அந்த போராட்டம் நமக்கு தேவையில்லாத போராட்டமா நம்மளோட வாழ்க்கைய வந்து வாழ விடாம நம்மள முடக்கி போடுற போராட்டமா ஒரு அவ்வளோ பெரிய பாரமா நம்மள வந்து வச்சிருக்கோம் அதனால நாம இந்த போராட்டம் அப்படின்ற இந்த பாரத்தை வந்து நம்ம வந்து சுமக்கவே வேண்டாம் என்ன நடந்தாலும் சரி அது எப்படி வேணாலும் மனசுல காமிக்கிட்டோம் யார் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் சரி எவ்வளோ வந்து நம்ம அவமானப்பட்டிருந்தாலும் சரி அசிங்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி இல்ல நம்மள ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப தலை குறைவா பேசுனாங்க அப்படின்னாலும் சரி எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படி எப்படி இருந்தாலுமே அங்க அதை எல்லாமே முடிந்த நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் அதை நாம தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பாரம்தான் அந்த பாரத்தை நம்ம தேவையில்லாம சுமந்துட்டு இருக்கிறோம் இது தேவையில்லாத பாரம் அந்த பாரம் நம்ம வந்து அத பார்த்தாவே நமக்கு வந்து அது பாரமா தான் இருக்கும் நம்ம அந்த மனச நம்ம பார்த்தவே தேவையில்லை அது எப்படி வேணாலும் காமிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த பாரத்துல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ரிலீஃப் ஆகவே முடியும் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அவங்க சொல்றதெல்லாம் யோசனை வருதுன்னு வைங்க இப்ப நம்ம ட்ரெயின் ஜங்ஷன் உள்ள இருக்கோம் நான் இங்க சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு வரேன் வைங்க அப்ப ஜங்ஷன்ல உட்கார்ந்துருக்கேன் நான் அங்க உட்காந்து இருக்கும் போது ட்ரெயின் அங்க வந்து இந்த டைம்ல இந்த ட்ரெயின் வருது இந்த கோச் நம்ம இதெல்லாமே வரிசையா சொல்லிட்டே இருக்காங்க நமக்கு வந்து அந்த சொல்றதுல எந்த ட்ரெயின் நமக்கு தேவையான ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்து அதுல போய் நம்ம ஏறி உட்காந்துரும் உட்காந்ததுக்கு அப்புறமும் மறுபடியும் வந்து அங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த ட்ரெயினுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே மாத்தி 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 அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நாம வந்து எதுக்கு நம்ம தான் வந்து உட்காந்துட்டோம் இல்ல இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம அதை எதையுமே சொல்லவே போறது இல்ல அது மாதிரி தான் நம்ம மனசும் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு காமிச்சுக்கிட்டேதான் இருக்கும் நம்ம என்ன வேலை செய்யறோம் 
அந்த வேலைக்கு அது தேவையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுல இருந்து அதுக்கு ஹெல்ப்புக்கு எடுத்தா போதுமே தவிர மத்தபடி நீ எதுவுமே சொல்லக்கூடாது எனக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கவே கூடாது எனக்கு இப்படி இருக்கிறதுதான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதையே போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் நமக்கு வந்து பாரத்தையே கொடுக்குது நம்ம அந்த போக்கஸ மட்டும் அந்த பார்வைய மட்டும் நம்ம விட்டுட்டா போதும் நம்ம வெளி வேலையில மட்டும் கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்தினோம்னா போதும் இது வந்து இப்படி நம்ம பிரிச்சு முதல்ல உள்ள பாக்காதீங்க வெளிய பாருங்கன்னு சொல்றதே நம்ம ஸ்ரீ பகவத் ஐயா மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தையே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து இதை யாருமே இது மாதிரி பிரிச்சு பார்த்து இப்படி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லவே கிடையாது இந்த பிரிச்சு பாக்கிற ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்னா நம்மளோட வாழ்க்கையவே டோட்டலா மாத்தி அமைக்குது அந்த ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் ரொம்ப நம்ம வந்து அமைதியாவும் ஆனந்தமாவும் இந்த வாழ்க்கைய வாழ வைக்குது அதனால நம்ம இந்த மனதோட இயக்கம் எவ்வளவு பெரிய அளப்பெரிய ஆற்றல் கொண்டது அத வந்து நம்ம ரொம்ப பாரமா நினைச்சு 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 ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அத நினைச்சு நினைச்சு போராடிட்டு இருக்க தேவையில்லை அந்த போராட்டம் எல்லாமே தேவையில்லாத போராட்டமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த பாரம் அப்படின்ற விஷயமே காணாம போயிரும் அந்த பாரம் இல்ல அப்படிங்கும் போது நம்மளோட நம்ம மனச பார்க்கவே மாட்டோம் அப்ப எனக்கு பாரமா இருந்தா அப்ப அந்த மனச நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் மனச பார்க்கல நமக்கு என்ன வேலைங்க வெளியிலதான் நமக்கு வேலை அப்ப நம்ம அந்த வெளியில எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம அங்க வந்து ஃபுல்ஃபில்லா நம்ம போக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்ப ஃபுல்ஃபில்லா போக்கஸ் பண்ணும் போது அங்க எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவும் அழகாவும் வந்துடும் இந்த ஆஹ் மனதோட இயக்கத்தை நம்ம பாதிப்புல இருந்து அத பாரமா எடுத்துக்காம நம்ம வந்து அத புரிஞ்சு நம்ம வெளியில மட்டும் போக்கஸ் பண்ணா போதும் மனசுக்கு எந்த போக்கஸும் பண்ண தேவையில்லைன்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப நிம்மதியாவும் ஒரு சந்தோஷமாவும் வாழலாம் இது வந்து நான் என்னோட இது இதாவது சொல்றேன் நானு இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க நம்ம பேசிக்கலாம் ஹாய் மேடம் ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்காங்க நீங்க தேங்க்யூ மேடம் நல்லா இருக்கேன் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீச் மேடம் என்ன சொல்லணும்னா மைண்டே இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் மேடம் நிறைய சொல்றீங்க எல்லாம் ரைட் தான் மேடம் மாற்றுக்கிறதே இல்ல ஆனா இது இல்லாமலே இருந்திருந்தா இவ்வளவு தேவையில்லாத மாதிரி இருக்கும் மேடம் இல்ல மேடம் மைண்ட் இல்லன்னா நம்மளுக்கு வந்து உணர்ச்சி வேணாம் உணர்வு தானே வேணும் இப்ப மைண்ட் இருக்கிறதுனாலதான் மேடம் அதை வந்து யூஸ் பண்றதுக்கான ட்ரிக் அந்த ஹேண்டலிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த தாட் வருது கூட பிரச்சனை இல்ல அது வரும்போது நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்க அதுல இருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது வேண்டாம் <laughs> 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 வெளியில எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு எதுல எப்படி போலாம்னு ஒரு ஐடியா ஒரு தாட் வந்தாதான் நீங்க அது பண்ணவே முடியும் அது வந்து தாட் அதுதான் தாட் ஐ மீன் ரெண்டுமே வரும்னு சொல்றீங்களா மேடம் இட்ஸ் எனக்கு எனக்கு அதான் சொல்றேன் நான் நார்மலி பாக்குறது என்னன்னா இப்ப பயப்பட்டா அது வந்து பியூச்சரை பத்தின பயம் வருது சரி ஓகே நம்ம கவலைப்படுறது துக்கப்படுறது இதெல்லாம் வந்து நடந்து முடிஞ்ச தாட்ஸோட வருது ஸோ இன் பிட்வீன்ல இந்த ஐடியா தாட் வந்து எங்கேருந்து வருது அதுவும் சேம் பிளேஸ்ல இருந்து தான் வருதா ஆமா எல்லாமே வந்து மனசுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்து இப்ப உங்களுக்கு பாஸ்ட்ல இருந்து வருது அப்படின்றீங்கல அத வந்து பாக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இங்க தாட் அண்ட் திங்கிங்ன்ற ரெண்டா பிரிச்சீங்கனாவே உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுங்களா தாட் அண்ட் திங்கிங் உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஆமா மேடம் எஸ் எஸ் இப்ப நமக்கு வந்து பாஸ்ட் அப்படின்னாவே அது முடிஞ்சு போன விஷயம் இல்லைங்களா ஓகே அப்ப அந்த முடிஞ்சு போன விஷயத்தை நம்ம பண்ண முடியாதுன்றதுதான் நமக்கு தெரியும் இல்ல 
முடிஞ்சது எல்லாமே முடிஞ்சதுதான் இப்ப ஒரு செகண்ட் அப்படின்னாலுமே அது முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் ஒருத்தங்க நமக்கு கனவுல நமக்கு தூங்குறோம் நம்ம கனவு வருது அந்த கனவு நம்ம ஏதாவது தூங்கி முழிச்சுட்டோன்னு வைங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது பயங்கரமா ஒரு கனவு வருது அப்படியே திக்குன்னு எந்திரிச்சு உட்காடுறீங்க உட்காந்து வேர் தூத்துது அப்புறமேட்டு பார்த்தா அப்பாடா இது கனவா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது இப்ப அந்த கனவுல போய் எனக்கு இப்படி எல்லாம் கனவு வரக்கூடாது இந்த கனவு வந்தா எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்க போய் மறுபடியும் அந்த கனவுல ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல மேடம் முடியாது அது மாதிரிதான் அது எல்லாமே முடிஞ்சு போன நிகழ்வுகள் தான் நிக்கவே நம்ம அறிவை கொண்டு இது நமக்கு வந்துருச்சே ஐயோ இது வரக்கூடாது இல்ல இது முடிஞ்சு போச்சு இல்ல ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அதை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு அது காமிக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம பதில் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கும் அப்ப அது நம்ம போகும் நம்ம கேள்வியும் கேட்க தேவல அதை எப்படி வேணாலும் காமிக்கிட்டோம் ஏன்னா அதோட வேலை அதுதான் அப்படிங்கும் போது அதை காமிக்கும் போது நமக்கு வெளியில அதனால வேலை இருந்தா ஓகே செய்யலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைச்சிட்டு <laughs> <laughs> அதே மாதிரி அழகும் போதும் நமக்கு வந்து சரி இதுக்கு மேல அழுது மட்டும் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம கணத்துல தெரிய ஆரம்பிக்க இல்லைங்களா அப்ப நீங்க வந்து ஓகே அப்படின்னு எந்திரிச்சு அழகை நிறுத்திட்டா போதுமே தவிர நீங்க அதுலயே கண்டினியூவா இருந்துட்டே இருக்கணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது அதே டைம்ல அதை வந்து ரொம்ப நம்ம அளவே கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பிடிவாதமா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயமும் அங்க கிடையாது நமக்கு பிகாஸ் ஐ எம் கிரை பேபி மேடம் ஐ கேன் ஈஸிலி கிரை வந்து <laughs> 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 அதை நான் போராடி போராடி அது வேலைக்கே ஆகல இவங்க மறுபடியும் சொல்லி சொல்லிதான் ஐயாவோட கருத்துக்கள் கேட்டுதான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே இப்ப என்ன பண்ணணும் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு நடக்குது அப்படின்னா அங்க வந்து அந்த விஷயத்துல நம்ம போக்கஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும்னு தான் பாக்கணுமே தவிர நமக்கு அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நமக்குள்ள பார்க்க தேவையில்லை பார்க்கும் போதா நமக்கு வந்து உடனே நம்மளோட இயல்பு வந்து அந்த விஷயத்தினால அழுக வருது அப்படிதான் <laughs> 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 Okay, okay. This is one of the ways that I'm releasing everything. I'm releasing everything. But after that, I'll be okay. Okay. Much, 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 much better. Okay. But this is right or wrong. I'm going to do it correctly. Because sometimes, when I'm going to do it, I'm going to do it with a little bit of thinking. I'm going to do it with a little bit of thinking. Okay. 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 Okay.
அதாவது தான் வரும்போது தானா அழுக வர்றதுன்றது வேற நீங்க யோசிச்சு அழுகிறன்றது வேலையை மட்டும் நீங்க செய்ய மாட்டீங்கன்னா போதும் எனக்கு அப்படின்றதும் <laughs> 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 ஏன்னா இந்த அலூறு விஷயம் அப்படின்றது வந்து என்னோட இதை நான் வந்து சொல்றேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கூட மேடம் தேங்க்யூ ஏன்னா மத்தவங்க கஷ்டத்தை பார்த்து கூட உடனே அழுதுருது ஆஹ் ஒருத்தவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா லைக் எனக்கு என்னமோ அது எனக்கு நடக்கிற மாதிரி இருக்கு ஐ கேன் ஃபீல் தம் அவங்க அழுதா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி உட்காந்துட்டு நானுமே அழுதுருவேன் நீங்க மாறிடுவீங்க அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் அது நமக்கு இதுன்றது நமக்கு தெரியல இப்ப நம்ம வந்து ஓகே ஒருத்தங்க அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து உடனே இப்படி ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்மளோட இயல்பு வந்து அடுத்தவங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாங்கன்னா கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா நமக்கும் அது ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப நீங்க அது தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க அங்க வந்து அவங்க அப்படி சொல்லும் போதும் மத்தவங்க எல்லாம் இது மாதிரி மறுபடியும் சொல்ல சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஓகே இது அவங்க பிரச்சனையை சொல்றாங்க நம்ம இது உள்ள போக கூடாது போ தேவை இல்லை அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அப்ப அந்த உங்க இயல்புங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ மேடம் சொல்லுங்க அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாரம் பத்தி சொன்னீங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் உங்க கிட்ட டவுட்டா கேக்குறேன் என்னன்னா இப்ப ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஒரு பண ரீதியா ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மள ஏமாத்திடுறாரு ஒரு ஒர்க் விஷயமா அவர்கிட்ட கொடுக்கறோம் அவர் என்ன பண்றாரு பாதி வேலையை முடிச்சுட்டு மீதி பண்ணாம நம்ம பணம் எல்லாத்தையும் ஏமாத்திடுறாரு சோ அவர்கிட்ட நம்ம கேக்குறோம் கேக்கும் போது நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்றாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளாலேயும் அவர் அதட்டி கேட்க முடியல நம்மளால போர்ஸ் பண்ணி கேட்க முடியல அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அந்த சார்ந்த அவர்கிட்ட பேசும்போதோ நம்ம ஏதா பண்ணும்போதோ அது மனசு பாரமாவே அவரை நம்ம கேட்க முடியலையே நம்மள தெரிஞ்சே ஏமாத்திட்டாரே நம்ம ஏன் ரொம்ப அதிகாரத்தோர்னே நம்மளால கேட்க முடியல அப்படின்னு ஒரு சில நேரத்துல என்ன பண்றோம்னா சரி போகட்டும் பா விட்டுல அப்படின்னு தோணுது ஆனா அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்படி தோணுது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எப்பயாவது நினைக்கும் போதெல்லாம் அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணது பாரம் ஆயிடுது நம்ம ஏமாந்துட்டோமே ஏமாந்துட்டோமே இப்ப இதை எப்படி நம்ம வந்து வெளியில வர்றது இந்த விஷயத்துல இருந்து அதாவது ஏமாந்து அதாவது நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அந்த ஏமாந்தோட்டம் அப்படின்ற விஷயம் அங்க உண்மையா இருக்கு இதுல வெளியில வர்றதுக்கு என்னன்னா அடுத்தது வந்து அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பண விஷயத்த எதுவுமே நீங்க கொடுக்க தேவையில்லை ரெண்டாவது அது முடிஞ்சு அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாலும் அவர் தரமாட்டேங்கிறாரு அப்படிங்கும் போது சரி ஓகே இத வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த அனுபவத்தினால மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாவே நம்ம இதெல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிதான் நம்ம இத பாக்கணுமே தவிர இத வந்து நம்ம பணம் கொடுக்க மாட்டேங்க நீங்களும் எல்லா வகையிலுமே கேட்டு பாத்துட்டீங்க அதுக்கு எதுக்கு ஒரு சாக்கு சொல்லிக்கிட்டு இப்ப தரேன் அப்ப தரேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப வரும் தர மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வந்து ஓகே இது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லெசன் இந்த லெசன் வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட யாருக்கிட்டனாலுமே இனிமேல் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா எவ்வளவு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா யோசனை பண்ணிதான் இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாவும் அதே மாதிரி வேற யார்ட்டே இது மாதிரி கொடுக்கும் போது அவங்கள சார்ந்தவங்க யார்கிட்டையாவது இது மாதிரி இது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஏதாவது கேட்டுட்டும் நீங்க செய்யலாம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூமா மேடம் நமஸ்காரம் நான் திருப்பதியிலிருந்து பேசுறேன் 
நான் சென்னைக்கு வந்திருந்தேன் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது உங்களை பார்த்தவருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் ஆனேன் ஆக்சுவலா மனசு பத்தி என்ன சொல்லணும்னா நெருப்பு இல்லாம புகையாது அப்படின்னு வாங்க மனசு பத்தி எடுத்துக்கிட்டேன்னா நெருப்பே இல்ல வரும் புகை தான் அங்க வந்து நாம பண்ண கற்பனை தான் ஜாஸ்தி அங்க அந்த கற்பனையை கைவிட்டாலே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வெளியில வந்துருவோம் அது இல்லாததுல நாமளே போட்டுண்டு அந்த கற்பனை தான் மெயின் அது அதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் வணக்கம் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நான் சேலத்துல தான் இருக்கேன் மேடம் வணக்கங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே மேடம் நான் யூ நல்லா இருக்கேங்க மேடம் நான் யூடியூப்ல தான் நான் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேங்க மேடம் சரி அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து எமோஷன்ஸ் வருது இல்லைங்களா ஏதாவது யாரோ ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அந்த எமோஷன்ஸ் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க பட் வந்து எமோஷன் எனக்கு வந்து சப்சிடைஸ் ஆயிடுது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படியே சப்சிட் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் ஆகிற டெக்னிக் எப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் விளக்கம் வேணும் மேடம் அதாவது எனர்ஜியா ஆக்கணும் அப்படின்றது என்னன்னா உங்களுக்கு அது வெளியில புறத்துல தேவையா இருந்தா இப்ப ஒரு இருட்டான பகுதியில போறோன்னு வைங்க நம்ம வீடு வந்து நடு இந்த பக்கம் வந்து டவுன்ல இருக்கு நம்ம வீடு கிராமத்துல இருக்கு நம்ம டவுன்ல பஸ்ல இறங்கிதான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் அந்த இடமே வந்து கொஞ்சம் காடு பகுதியா தான் இருக்கு நம்ம அப்படி போகும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வரும் ஏதாவது பாம்பு வந்துருமோ இல்ல ஏதாவது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இப்ப ஒரு எமோஷன் இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து எனர்ஜியா பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு போய்தான் ஆகும் சரிங்களா எனர்ஜி ஆகுறது எப்படின்னா நம்ம அப்ப வந்து இத வந்து ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து போலாம் போன்ல வந்து டார்ச் நம்ம போட்டுக்கலாம் வெளிச்சத்துல நம்ம வந்து போறதுக்கு அது வந்து அந்த எனர்ஜிய வந்து அந்த பயத்தை வந்து இப்படி நம்ம வந்து எனர்ஜியா நம்ம பண்றதுன்றது இந்த மாதிரிதான் நம்ம பண்ணணும் ஓகே மேடம் ஒரு விழிப்பா இருக்கணும்ன்றது அது ஓகே ஓகே மேடம் புரியுது தேங்க்யூ மேம் நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராம் அருமையா போகுது நீ என்னோட கேள்வி முதலே அந்த கேள்வி எனக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் கேட்டாங்க கரெக்டா தான் எண்ணங்கள் வருது நீங்க சொல்றதுல எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஆத்துல போற தனி வேடிக்கை பாரு உள்ள இறங்காதேங்கிற மாதிரி கரெக்ட் நம்ம வேலையை மட்டும் செய்யி ஆத்துல போற தனி போகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனாலும் நமக்கு அந்த பழக்கம் வந்துட்டு நம்ம மெடிடேஷன்ல உட்கார்ந்தா கூட தெரியுது அந்த எண்ணங்கள் வருது நம்ம எண்ணங்கள் கவனிக்கணும் எண்ணங்கள் பின்னாடி போகக்கூடாதுன்னு தெரியுது பட் ஆனால் நம்மளே அறியாம ஒரு தடவை அந்த எண்ணங்கள் விளக்கிட்டு நான் மெடிடேஷன் உட்கார்ந்தா கூட மறுபடியும் அடுத்த எண்ணங்கள் வரும்போது அந்த எண்ணத்தை பின்னாடி போறதும் தெரியுது அதுல இருந்து எப்படிங்கம்மா வெளிவருது புரியுது எல்லா மனசுக்கு தெரியுது நம்ம என்ன பின்னாடி போறோம்னு தெரியுது எண்ணங்கள் வரணும் தெரியுது பட் சடனா அதுல இருந்து அப்படி வெளியே வர முடியல அது எப்படிங்கம்மா படிப்படியா படிப்படியா தானே கொண்டு வரணும் இல்ல படிப்படியா கொண்டு வரணும் இப்ப நீங்க வந்து இது ஞான முகாம் ஒண்ணு அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்ற மொத்த இதுவுமே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருந்தா இன்னைக்குதான் நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றீங்க ஆமாங்கம்மா அப்ப வந்து ஒரு நாள்ல நம்ம வந்து இப்ப ஒரு இப்ப உடனே உங்களுக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்றத விட நீங்க ஞான முகாம் அட்டன் பண்றது இல்லைன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்ல எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு அது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா அதாவது எண்ணம் வந்து மனசு வந்து எண்ணத்தை காமிக்கிறது தான் மனசோட வேலையேம்மா ஓகேங்களா அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு இது வரக்கூடாது இது வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமா அந்த எண்ணத்துல போய் நம்ம கை வைக்கிறது தான் இங்க நம்ம பிரச்சனையே இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா இந்த எண்ணத்துக்கு முன்னாடி நான் போறேன் நான் போகாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல ஆமாங்கம்மா அந்த மாதிரி போகாம இருக்கணும்ன்ற நம்ம முடிவு பண்றது அறிவு தான் அந்த அங்க வந்து நம்ம அந்த மாதிரி முடிவே பண்ண தேவையில்ல நீ எப்படி வேணாலும் எண்ணத்தை காமிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுதான் இங்க நம்மளோட வேலையா இருக்கு அப்படி நீங்க அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது எந்த எண்ணம் வந்தாலும் அது வந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு வேலை வெளியில மட்டும்தான் மனச வந்து நம்ம ஒரு நிலையில வச்சுக்கணும் நம்ம போராடுறதா நீங்க தியானம் பண்றதாகட்டும் இல்ல எண்ணம் வர வேணாம்னு நினைக்கிறதாகட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த மனச வந்து நம்ம ஒரு நிலையை நம்ம வச்சுக்கவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம செய்யற வேலையில புல் போக்கஸ் வேலை மட்டும் கவனி மற்றது எதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருந்தா அப்ப நமக்கு அப்படி இருந்தா நிம்மதியா தாங்கமா இருக்கு நம்ம எப்ப இந்த தியானத்துக்குள்ள போய் அந்த எண்ணங்களை அப்பதான் நமக்கு அந்த நிம்மதியே போகுதுன்னு எனக்கோட தோணுது 
கண்டிப்பா ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு அங்க தேவையே இல்லாத இடத்துல போய் வேலை செய்ய போறோம் இப்ப வெளியில வேலை செய்யறீங்க அந்த வேலை உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு கரெக்டா இருக்குங்கிறீங்க இப்ப உள்ள அங்க வேலையே தேவையில்லை எந்த வேலையுமே அங்க தேவையில்லை நான் ஆனா தேவையில்லாத இடத்துல போய் வேலை செஞ்சோம்னா அங்க கஷ்டம் ஆகும் ஆகாதா குளறு குளறுபடி ஆகும் ஆகாதா கண்டிப்பா 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 நல்லா போய் சமையல் கட்டுல பக்கா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நான் எனக்கு எதுவுமே சமையலை பத்தி தெரியவே தெரியாது நான் வந்து இது எப்படி வச்சிருக்கீங்க அதை எப்படி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது ஒண்ணு உங்ககிட்ட வந்து குறுக்கு குறுக்க எதையாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகும் ஆகாதா கண்டிப்பா அந்த மாதிரிதான் மனசுல வந்து அது எப்படி வேணாலும் இருக்கும் நம்ம உள்ள போய் அங்க குறுக்கிடாம இருந்தா மட்டுமே போதும் நம்ம வந்து மனசு அது பாட்டுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கோம் எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இருக்காது நீங்க அது மெடிடேஷன் போதே அங்க உள்ள போய் ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய நம்ம போயிடுறோம் அப்படின்றதுதான் அந்த மீனிங் ஓகே ரொம்ப நன்றிங்கம்மா என் சேட்ல நான் என் நம்பர் போட்டு விட்டேங்கம்மா எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிருங்க அடுத்தது எப்ப அந்த முகாம்ங்கிறதெல்லாம் இதுல வந்துருமாங்கம்மா இப்ப வந்து ஏப்ரல்ல டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இங்க சேலத்துல வந்து பகவத் மிஷன் அங்கே உங்களுக்கு நடக்குது ஓகே 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 நீங்க எந்த ஊருங்கம்மா அம்மா நான் ஈரோடுங்கம்மா நான் பகவதியோட நம்பர் கூட இவரோட நம்பர் கூட எங்கிட்ட இருக்கு அவர் முன்னாடி இருந்த ஒரு எங்க விசால் ஒரு தடவை பேசினார் ஒரு பேரு என்னமோ பேரு நல்ல பேருங்க ஞாபகம் இருக்கு மனசு கொடுத்துட்டு வர மாட்டேங்குது அவரோட நம்பர் கூட இருக்கு அது அவர் பேர் இருந்தாங்கம்மா நம்பர் எனக்கு சர்ச் பண்ண முடியும் மனசுக்குள்ளேயே இருக்காரு அது இதுல இதுல இருக்காரு முக்கியமான ஒரு இதுல பேர் இருக்காரு அவர் பேரு இல்ல இன்னொருத்தர் சரவணன் நீங்கிக்கலாம் அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கிட்டத்தட்டங்கோது நன்றி <laughs> <laughs> நானும் <laughs> 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 ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து மேடம் ஒரு பது இப்ப எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா என்னுடைய பொருளாதார தேடல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அந்த தேடல்ல வந்து முக்கியமா நான் வந்து என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியும் வளர்த்தி ஆகணும் எங்களுடைய குழந்தைங்களையும் வளர்த்தி ஆகணும் ஸோ ரெண்டையுமே ஒரு நல்ல செயலா கன்வெர்ட் பண்ணி வர தாட்டெல்லாம் வந்து செயல் வடிவமா மாத்தி இந்த பொருளாதார தேடருக்கு எப்படின்னு எல்லாமே தேடி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா ஒரு குரோ ஆயிருக்கேன் இன்னைக்கு அந்த பொருளாதார தேடர்ல ஐ எம் ஓகே பட் குழந்தைங்களை வளர்த்துருந்து நல்ல காலேஜ்ல தான் படிக்க வச்சோம் நல்ல விஷயங்களுக்காக தான் அவங்களுடைய செயல் நான் பண்ணினேன் ஆனா இன்னைக்கு அவங்க கோஆர்டினேட்டடா வராததுக்கு டெய்லி டெய்லி நான் இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆஹ் இது நீங்க எவ்வளவுதான் சொன்னீங்கனாலும் தாட் திங்கிங் நல்லா புரியுது ஆனா அந்த ப்ராப்ளம்னு வரப்ப என்னது திருப்பி ரூம்ல போய் சாத்திக்கிட்டானே கதவு இவங்க பாட்டுக்கு போன்லயே இருக்கிறாங்களே இது நம்ம பண்ண முடியலன்னு இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளார அந்த நடைமுறை இல்லாதப்ப 
ஆஹ் ஒவ்வொரு நாளுமே நிறைய பிரச்சனைகள் சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குங்க மேடம் ஆஹ் இது வெளியில இருந்துருச்சு வீட்டை விட்டு வெளியில இருந்துருச்சுன்னா இந்த தேடல் எனக்குமே இருக்காது யாரோ ஒரு பர்சன் பக்கத்து வீட்டுல எப்படி ஒரு தப்பு பண்றாங்க பக்கத்து வீட்டுல காலிங் பெல் அழுத்துறாங்கன்னா எனக்கு தே தேவையில்லை மேடம் எங்க வீட்லயே அந்த காலிங் பெல் இருக்குங்கிறப்ப அந்த காலிங் பெல்ல எப்ப ஆஃப் பண்றது எப்ப அரவணைச்சு போறது எப்ப வேண்டன்னு சொல்றது அந்த மெச்சூர்டு ஏஜ்ல பசங்க கிட்ட நம்ம மூவ் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்குங்க மேடம் அடுத்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் திங்கிங்கும் வாழ்க்கையில அவங்களையும் நல்லபடியா கொண்டு வந்துடணுங்கிற எண்ணத்துல நாம இவ்வளவு தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவங்கனால படிக்க வச்சிருக்கோங்கிறப்ப நம்ம பேசுறப்ப அவங்க வந்து ஆத்தென்டிகேட்டடா நினைக்கிறாங்க நாம் பேசுறது வந்து கண்டிப்பா நீங்க பேசுறீங்க ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அவங்க நல்ல வழியில வரணும் அதுக்காக தான் பேசுறோம்னு நினைக்கிறோம் வீட்டுல என்ன சொல்றாங்க பேசாமே இருந்துருங்க எதுக்கு வாயை மூடிட்டு இருக்க மாட்டீங்களா நீங்க வீட்டுலங்கிறாங்க நம்மளுக்கு வாயை மூடிட்டு இருக்கிற கேரக்டரே இல்ல மேடம் நல்ல எண்ணத்துலதான் பேசுவோம் ஏதாவது வார்த்தைகள் பிறல் அடிச்சுன்னா அது வந்து விபரீதமா போயிடும் அது தேடி போய் நான் வாங்குறது இல்லை பட் திங்கிங் தாட் இருக்கிறப்ப நல்ல தாட் தான் வருது நல்லா தான் பேசுறோம் பட் எதிர்ப்பா இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து அதை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிற விதத்திலயோ இல்லை எடுத்துக்கிற வார்த்தையிலயோ இல்ல நம்மளை பத்தி ப்ரீ ஆக்குபைடு மைண்ட்ல சிலது இருக்கிறாங்க அவங்க என் கூட பக்கத்துல இருக்கிற ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் பயனா இருக்கட்டும் இவர் இப்படிதான் முடிவு பண்ணிடுறாங்க பட் நான் அந்த முடிவிலேயே இல்ல இப்ப ஃப்ளோ வித் தி வாட்டர் மாதிரி நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் என் கூட ஜாயின் பண்ணி வர மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளாரே ஒரு விஷயங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்றது புரியுது பட் அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட்ல கரெக்டா மிஸ் பண்ணிடுறேன் அது எங்கேயோ ஒண்ணு தரவு தவறுகள் நடக்குது ரொம்ப பின் பாயிண்டா உட்காந்துட்டு நான் ரொம்ப மௌனமாவும் இருந்துட முடியல என்னால இந்த இடத்துல இதுதான் ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த மாதிரி தான் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இப்படிதான் நம்ம பேசணும் என் ஒர்க்ல இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பண்ண முடியல அந்த ஒரு செயலை நிறுத்திட்டு இந்த செயலை மட்டும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படி இருக்க முடியல வாழ்க்கையில ஒரே செய போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப கூட ஒய்ஃப் சொல்றது இன்னைக்கு நீங்க கோயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா அதையும் மனசுல எடுத்துக்கிறோம் பையன் வந்து இன்னைக்கு நான் காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அதையும் மனசுல எடுத்துக்கிறோம் வேலையில எடுக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வரணும் அவர் டெலிவரி பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கறதும் மனசுல எடுத்துக்கிறோம் ஆஹ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஓடுறப்ப நீங்க சொல்ற தாட் எல்லாம் ஓகே அது செயலா மாத்திரம் பட் அந்த நம்ம திங்கிங்ல கன்வெர்ட் பண்ணாதனாலயோ இல்ல வந்து அதை செயலா மாத்தி கரெக்டா தான் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியலைங்க மேடம் அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல என்ன சிரமமா இருக்குது கிளாஸ்க்கு வரேன் கண்டிப்பா அட்டன் பண்றேன் அது இது நடுவுல இருக்கிற ஒரு தீர்வு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ம் தேங்க்யூ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் சார் இப்ப என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு அப்பாவா இருந்து பசங்களை எப்படி பார்க்கணும்னு பாக்குறீங்க நிலைநிறுத்தீங்க <laughs> நம்ம என்ன சொன்னாலுமே அவங்க எப்படி நம்ம சொல்றத கேட்கணும் நம்ம எவ்வளவு போராடுறோமோ அதே அளவுக்கு அவங்க வந்து நான் செய்யறது தான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பொறியாட் பண்ணுவாங்க நீங்க உங்களோட சொல்ல வேண்டியதை எல்லாமே கண்டிப்பா சொல்லுங்க ஆனா அவங்க கண்டிப்பா கேட்டாகணும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள நீங்க போராடவே போராடாதீங்க அப்படி நீங்க போராடும் போதுதான் இங்க நமக்கு வந்து என்னடா இப்படி நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்றோம் ஒரு அப்பாவா இருந்து இதெல்லாம் பண்றது கரெக்ட் தானே இதுக்கு ஏன் இப்படி பண்றாங்க நம்ம சொல்றத கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து ரொம்ப போராடிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே சொல்லுங்க ஆனா உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு போராட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு அதை ரொம்ப போராட்டம் எல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க ஒரு இது வந்து பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல் அப்படின்னே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் பார்க்க முடியும் எல்லாமே உங்க வீட்டு காலிங் பெல்லாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்க அந்த அங்க வந்து உங்களால ஒரு வேலையும் செய்யவே முடியாது 
இப்ப வந்து அது பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல்லு அப்படி கொஞ்சம் நம்ம அதை வெளியில நின்று பார்த்தோம்னா மட்டும்தான் ஓகே நம்ம செய்ய வேண்டியதை நம்ம செய்யணும் அவங்க பசங்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ எது கரெக்டு எது தப்பு எல்லாமே நம்ம சொல்லிதான் ஆகணும் அது நம்மளோட மிகப்பெரிய கடமை அதுதான் ஆனா அந்த கடமை மட்டும்தான் நமக்கே தவிர அதை அவங்க நிறைவேற்றணுன்ற பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அவங்க செஞ்சாகணுன்ற ஒரு இதை வந்து நம்ம தூக்கி சுமந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே நம்மளால பண்ணவே முடியாது நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுங்க அவங்க எதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லை ஒரு விஷயத்துல அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல பட்டு தான் அதை அனுபவிச்சுதான் அது சிரமப்பட்டு தான் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னா சரி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம பசங்க எப்பயுமே எதுவுமே திறமையுமே படக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறதா இங்க நம்ம பிரச்சனையே ஓகே இப்ப நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் என் பையன் இவ்வளவு கஷ்டப்படக்கூடாது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்லலாம் ஆனா அவங்களுக்கு அப்படி தெரியலையே நான் எனக்கு பாத்துக்கிறேன் நானு அப்படிங்கும்போது சரி ஓகே நீ போய் கஷ்டப்படு நீ எப்படின்னு பாத்துட்டு வா அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்றது கரெக்ட்ன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க உங்க கடமைக்கு எல்லாமே சொல்லுங்க எல்லாமே செய்யுங்க ஆனா அத மனசுல தூக்கி சுமந்துகிட்டு அதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு அந்த பாரமா அதை வச்சுட்டே இருக்காருங்க அப்படி வச்சீங்கன்னாவே உங்களால வேற எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது உங்களுக்குள்ள போராட்டமா தான் இருக்கும் சார் நீங்க இப்ப ஞான முகாமுக்கு வாங்க வந்தீங்கன்னா இன்னமும் உங்களுக்கு வந்து மூணு நாள் இதைதான் மாத்தி 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 பல கோணத்துல பல விதமா நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஓகே நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்றோம் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் அப்ப வந்து நீங்க வீட்டுல மறுபடியும் வந்து அத விஷயத்த அதே சூழ்நிலைதான் இருக்கும் அதே ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க அதே சூழ்நிலைதான் இருக்கும் ஆனா நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ற விதம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கே நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் அதனால நீங்க ஞான முகாம் வாங்க நம்ம அங்க வந்துட்டு மீதி எல்லாமே பேசிக்கலாம் சார் இந்த இந்த ஜூம் மீட்டிங்க்கு அந்த இருக்கும் அனைவரையும் ஜூம் நமது பாவத் மிஷன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லாம் நிம்மதியா தூங்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எப்படி உங்க மனபாரத்தை இறக்கி வைக்கிறது விட்டு அருமையா உங்களுக்கு ஒரு ஜூம்ல உரையாடுறாங்க பல கேள்விகளை கேட்டு குழந்தைகளை வளர்க்கறதுல இருந்து பல பாடத்தை எப்படி இறக்கி வைக்கிறது பல கேள்விகளை கேட்டு உங்களை தெளிவுபடுத்தினாக அவங்களுக்கு உங்கள் சார்பாகவும் பகவத் மனுஷன் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம் நன்றி திருமதி அன்பு கரிசி நன்றி வணக்கம்